Pag-uusapan natin yun ay tungkol sa mathematics at sa language. Pero bago natin pag-uusapan yan, huwag niyo mo, huwag niyo kakalimutan na hit yung like and yung subscribe button. So, yan. Yeah. Hit na. So, para update kayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. So, every Wednesday ako mag-upload. So, ayan. Napangan yan. Okay, so ngayon, bago natin pag-usapan yung mathematics sa sa language, tatanungin ko muna kayo. Hmm, sa tingin ba, yung mathematics eh panglahatan? Sin, dapat ba pinag-aaralan siya ng lahat? So, syempre, yung iba sa inyo, sasabihin, hindi. Kasi, ma, madalas kong isipin na mahirap siya intindihin or parang hindi siya kailangan pang pag-aralan ng malalim yung relationship ng mathematics sa languages so paano yun yung nangyari? so may syempre mapapaisip kayo kung may kinalaman yung mathematics sa language sa structure ng math di ba merong uh, numbers yung integers di ba yung real numbers all real numbers di ba Then, yung operations, katulad addition, subtraction, division, multiplication, mga ganun. Then, sa languages naman, mga nouns, verbs, uh, mga proper or common nouns, di ba? So, ganun. Makita niyo yung, yung meaning and dun sa connection nilang dalawa from math and language is mula sa pagbuo ng language, pino din yung mathematics. So, kung sa languages, tinutukoy niyo yung concepts of round in description, sa mathematics, tinutukoy din naman, tinutukoy din nila yung isang concepts through mathematical equation. So, meron ako papakita na isang situation kung bakit napaka-importante na malaman natin na yung mathematics is related sa language tungkol sa logic and reasoning sa daily lives natin. You might think that there's a possibility that he stole his phone, but the way he's shown it out is clearly illogical. 
So uh, let's take it for you this way. What if I lost my phone and you are the only person here in this particular area? Then I will see that you stole my phone. If we're gonna prove it, so one of the ways to prove that the statement is true is by taking its control posture. What is it? So control posture is like taking the opposite of that statement. The control positive of that statement is true, then the original one is also considered true. If you take it this case, you didn't stole my phone, then I didn't lost my phone, and you're not the only one here in this particular area. The statement is clearly logical, right? So it must be false. Dun talaga natin pwede siya relate. So nakita niyo naman, di ba? Yung situation and sa binigay ko example. So ano yung moral lesson nito? Kailangan, kailangan natin mag-observe and assess. Don't make haste in making conclusion. Okay? Tandaan. Hindi kagal dapat inaayawan yung mga bagay na importante sa buhay. Kailangan, o minsan, kailangan mong uh, mag-usisa or malaman, mag-aralan, malalo isang bagay na malay mo, eh, makatulong pa na sa atin sa inaaral, di ba? So, okay, good luck guys, see you next week, then for the next vlog, so, abangan yan, so, yung paano mo ito mag-eat yung like and subscribe button,